Ok Assalamualaikum guys So Kita kembali balik dengan kita punya Video Ok So hari ni Banyak soalan yang tanya dekat dalam kita punya page And Macam mana Apa benda Platform yang bagus untuk kita buat trading Ok So first sebelum korang Trading ni Korang kena clear dulu dengan korang punya objektif Sebenarnya korang nak trade apa tu Haa So Dia Back to kita balik Maksudnya kita nak trade apa kalau korang sekadar nak invest, nak beli saham, equity eh, Dengan menggunakan platform, local platform seperti Maybank Investment Bank saja pun dah cukup uh, So korang just menggunakan Maybank Korang pun boleh beli saham-saham di local Ataupun di overseas Seperti Dow Jones, uh, uh, Nasdaq, Russell Ataupun uh, macam di Hong Kong Ataupun di Singapura, ataupun di Australia So korang kalau korang nak beli, nak go for investment, nak beli saham eh Yang kita cakap pasal saham eh Korang boleh menggunakan local punya broker eh, Sebab local punya broker ni tak ada beza sangat lah Antara uh, Maybank, RHB, M Plus, apa benda semua tu Basically dia depends on Remizer, perbezaan tu depends on The service tu lah, apa yang Remizer you bagi And So tapi saya suggest kita menggunakan Maybank Investment Bank Okay, so kalau korang nak go for another instrument Contohnya kalau lah korang nak trade Option Option pun dekat luar sana pun macam-macam platform ada ha, Seperti kita ada Saxo Bank Kita ada uh, Apa ni uh, Testy World Kita ada Think or Swim Basically macam-macam lagi lah sebenarnya ha, Macam-macam platform lagi ada sebenarnya ha, Tapi Yang kita guna adalah tiga ni lah ha, uh, Saxo Bank Testy World Think or Swim So di, Antara tiga-tiga ni pun dia ada Advantage dengan disadvantage masing-masing So korang kena tahu lah objektif korang nak apa ha. So janganlah macam Apa ni Oh Saya nak beli Saya nak guna satu platform ni je Boleh tak ada masalah Tapi Kena tengok lah Maksudnya kalau ada benda yang lebih murah Basically kita try to Switch lah Ataupun Kita tengok lah Based on your keselesaan lah Contohnya kalau CFD Dia nak trade CFD And, kalau kita trade guna Saxo Bank Di CFD Di Saxo Bank Agak mahal sedikit So kita gunakan satu uh, Broker lain Macam kita, kita guna interactive broker Macam kita menggunakan uh, Instant Forex ke Ataupun FPS Ataupun XM uh, So kat situ pun korang boleh beli uh, Jenis-jenis CFD lah Macam CFD Stock CFD Index CFD Forex Ataupun CFD Uh, commodity uh, So dekat situ Macam-macam instrumen juga Korang boleh beli That's why Apa-apa pun Dia back to kita balik Apa kita nak buat Apa kita nak beli And So tapi korang jangan pula ter, uh, Keliru pula ni And korang ingat Korang berguna Interactive broker ni Korang contohnya Korang kata Saya nak beli saham uh, Saham Apple Korang guna Interactive broker Interactive broker tu Dia menawarkan CFD eh CFD in, uh, Stock Bukannya saham tau Ha, so korang kena pandai visa tu kan? Sebab kan CFD Stock ni kan? Korang boleh beli dengan serendah 0.01 lot lah. kan? Tapi sebenarnya kalau korang nak beli uh, Satu saham Basically minimum satu unit uh, So contohnya kalau kita nak beli Facebook contohnya $200 And you kena ada $200 lah Untuk beli equity dia Tapi kalau contohnya korang nak beli 0.01 lot Basically kita akan menggunakan interactive broker lah Interactive broker tu macam Instaforex ataupun XM atau macam-macam lagi lah So sebenarnya semua tu berpad- uh, based on apa yang kita nak lah uh, So kita kena tanya dulu diri kita kita nak beli apa uh, Kita nak trade apa ni uh, Jangan semua korang nak pedal And lah kali apa pun tak dapat So apa pun korang kena stick dengan korang punya investment objektif Uh, korang kena clear dengan benda tu Dan barulah korang decide sama ada Which platform korang nak guna Okay so sekian terima kasih Assalamualaikum Bye